సిటీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న పథకాలు అర్హులందరికీ చేరేలా ప్రజా ప్రతినిధులు అధికారులు చొరవ చూపాలని ఏపీ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు గుంటూరులో వికాసిత్ భారత్ సంకల్ప యాత్ర సభలో ఆయన పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ మాట్లాడుతూ లబ్దిదారుల అనుభవాలు తెలుసుకుని పథకాలు మెరుగ్గా ఉండేటట్లు చూడాలన్నారు ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న పథకాల పట్ల ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని అర్హత ఉండి పథకాలు అందని వారి వివరాలు సేకరించాలని గవర్నర్ సూచించారు దేశంలోని ఐక్యత భావాలను హమారా సంకల్ప్ వికసిత్ భారత్ క్యాంపెయిన్ హాస్ బిన్ టేకన్ అప్ బై అడాప్టింగ్ ఎ హోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అప్రోచ్ విత్ యాక్టివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ మినిస్ట్రీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ గవర్నమెంట్ central government organizations and institutions to ensure the widest possible participation of all concerned for the benefit of citizens of the country and to realize the vision of viksit bharat i request all the public representatives officials non officials members of civil society organizations to create awareness among all sections of the people learning from the citizens by interaction with beneficiaries of government schemes through their personal stories and experience sharing for the development of tribal people rural outreach programs with a focus on development of people living in rural areas and urban areas on saturation basis pm awas yojana urban housing scheme swachh bharat abhiyan a flagship poverty alleviation program under national rural livelihood mission pm swanidhi to pro- provide financial support to street vendors etc about various flagship programs being implemented by the government of india and to actively participate in the hamara sankalp viksit bharat yatra campaign and make it success 
భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈ నెల ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తేదీల్లో తిరుపతి సందర్శించనున్నారు అందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై శుక్రవారం విజయవాడ సిఎస్ క్యాంప్ కార్యాలయం నుండి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి మీడియా సమాపేశం ద్వారా సంబంధిత శాఖల అధికారులతో కోఆర్డినేషన్ సమాపేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిఎస్ మాట్లాడుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీ సాయంత్రం వాయుసేన విమానంలో తిరుపతి విమానాశ్రయానికి చేరుకుని తదుపరి తిరుమల వెళ్లి రాత్రి బస చేస్తారన్నారు ఇరవై ఏడవ తేదీ ఉదయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్న అనంతరం తిరుపతి నుండి హైదరాబాద్ బయలుదేరి వెళతారని పేర్కొన్నారు ఈ సమావేశంలో రాష్ట దేవదాయ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కరకాల వలవెన్ రాష్ట ప్రోటోకాల్ విభాగ డైరెక్టర్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి డిఎంఈ డాక్టర్ నరసింహ ఐఎండర్ పిఆర్ అదనపు సంచాలకులు ఎల్ స్వర్ణలత పాల్గొన్నారు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు పై మంత్రి చెల్లుపోయిన వేణుగోపాల్ కృష్ణ మండిపడ్డారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ బీసీలు తొలితీస్తాం తోకలు కట్ చేస్తారని చంద్రబాబు అన్నారు కానీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బీసీలను అక్కున చేర్చుకున్నారని కామెంట్ చేశారు సామాజిక సాధికారతకు సీఎం జగన్ చిరునామా అని వ్యాఖ్యలు చేశారు కులగణపై నాలుగు ప్రాంతాల్లో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు పెడుతున్నాం ఈ నెల ఇరవై ఏడు నుంచి కులగణన చేయాలనుకున్నాం కానీ మరికొద్ది రోజులు వాయిదా వేశాం డిసెంబర్ పది నుంచి కులగణన చేస్తాం కింది స్థాయి నుండి వచ్చి అందరి సూచనలు తెలుసుకుంటున్నందున పది రోజులు ఆలస్యం అవుతుంది బీహార్ లో చేసిన కులగణలను పరిశీలించాం కొన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకున్నామని అన్నారు స్వాగతించాలి నేను అన్నాను తెలుగుదేశం పార్టీ నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఎవరు సలహాలు తీసుకోలేదని నాయన ఐదు రీజనల్ మీటింగ్స్ చేశాం ప్రతి జిల్లాలోనూ సమావేశాలు చేశాం జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో కుల సంఘాల ప్రతినిధులు అందరిని ఆహ్వానించి వారి యొక్క సూచనలు తీసుకున్నాం ఆ సూచనలన్నీ మళ్ళీ క్రోడీకరించాం ఇంకా ఏదైనా రెక్టిఫికేషన్స్ ఉంటే చేయాలని ఆలోచించాం రీజనల్ మీటింగ్స్ చేశాం అందులో వచ్చిన సలహా సూచనలు తీసుకున్నాం వాటిని కూడా పరిగణలో తీసుకున్నాం ఇవన్నీ మీరు గమనించట్లేదు మళ్ళా అవసరం అయితే మండల స్థాయిలో సమావేశాలు చెయ్యాలి అని ఆలోచన చేస్తున్నాం మంచి సలహా ఇవ్వండి ఇదో క్రిటిసిజం కోసం మాట్లాడటం అంటే దురదృష్టం మీకు ఏది చేసినా బాధే ప్రజలకు ఉపయోగపడే పని ప్రభుత్వం చేస్తే మొదటి బాధపడేవాడు ప్రతిపక్షం ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతిపక్షానికి ఒక పెద్ద మనసు కావాలి ప్రజాకాంక్షలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు స్వాగతించాలి వాటిని లోటుపాట్లు ఉంటే తెలియజేయాలి ఎవరు సలహా సూచనలు లేకుండా మేము చేసినట్లుగా ఇవాళ పత్రికా ప్రకటన అది ఈనాడు అందులో ఒక ఈనాడు ఈనాడులో పాపం ఆయనకి చాలా బాధగా ఉంది కొలగలను అంటే ఇది చాలా దురదృష్టం ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అబద్ధం అనేటువంటి ఒక ఆస్తిని అందరికీ పనిచేయాలనుకున్నాడు పాపం అబద్ధం అని తెలిసిపోయింది ప్రజలందరికీ తెలిసిపోయిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుని అతనికి ఒక తీర్పు ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు నువ్వు అబద్ధాలు చెప్తున్నావు మోసాలు చేస్తున్నావు కుట్రపూరిత రాజకీయాలు చేశావు అని చెప్తున్నాను ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని ప్రదవి చ్యుతిని చేసాడు అది నిజం ఆయన పదవి లాగేసుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు రోజు దండం పెడతాడు అది అబద్ధం కదా ఎన్టీ రామారావు మానసిక క్షోభ కారకుడు అయినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీ రామారావు దండం పెడతారు అబద్ధమే కదా అది మనసులో లేదు కదా అది సీఎం జగన్ రెడ్డి కాళ్లల్లో ఆనందం చూడటానికి చట్టాలు తొంగలు తొక్కుతున్న పోలీసులారా జాగ్రత్త కొందరు పోలీసులు చట్ట వ్యతిరేకులుగా మారడానికి ముఖ్యమంత్రి కారణమని తెలుగుదేశ అధికార ప్రతినిధి పిల్లి మాణిక్యరావు విమర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీకి పోలీస్ శాఖతో ఎలాంటి విరోధం లేదని జగన్ తొత్తుల్లాగా మారి బరి తెగించి ప్రవర్తించే వారితోనే తమ పోరాటం స్పష్టం చేశారు టీడీపీ ప్రభుత్వంలో సమర్థవంతంగా పనిచేసి శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో దేశ స్థాయిలో ప్రశంసలు పొందిన పోలీస్ శాఖ నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పోలీసుల రాజ్యం నడుస్తూ ఉంది పోలీసులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పోలీసులు విచ్చలవిడిగా బరి తెగించి ప్రవర్తించడానికి కారణం ఎవరని చెప్పేసి మేము ఈ సందర్భంగా అడుగుతూ ఉన్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పోలీసులకి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి గై ఎటువంటి రాజకీయ వైర్యం లేదు అట్లాగే వాళ్ళు ప్రత్యర్థులు కూడా కాదు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకుల మీద ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి కొద్దిమంది పోలీసులు విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించడానికి 
బరి తెగించి వాళ్ళు పనులు చేయటానికి కారణం ఎవరని చెప్పేసి కనుక ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి దీనికి కారణం అని చెప్పేసి చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది మీరు కనుక చూస్తూ ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి రాకముందు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పోలీసులు చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేశారు కేవలం శాంతి భద్రతలని రక్షించడానికి రౌడీల్ని కట్టడి చేయటానికి లేకపోతే గోండాలని ఎదుర్కోవడానికి సంఘ విద్రోహ చర్యలు లేకుండా పనిచేయటానికి గంజాయి లాంటివి రాష్ట్రంలో ప్రవేశించకుండా ఉండటానికి గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ పోలీసులు అందరూ కూడా పనిచేసి బ్రహ్మాండంగా దేశ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనం అందరం కూడా చూసాం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పోలీసుల యొక్క ప్రవర్తన పూర్తిగా మారిపోయింది పోలీసులు చేసేటువంటి పనులు గతం కంటే పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనపడతా ఉంది వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటి మొదట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇదే పోలీస్ బాసుల్ని అన్న అన్నాన్ని పిలిచి వాళ్ళకి తాయిలాలు ఆశగా చూపించి ఆ తర్వాత తనకి సంబంధించినటువంటి పనులు చేయించుకునేటువంటి పనులు జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా స్పష్టంగా చాలా జాగ్రత్తగా నడుపుకున్నటువంటి పరిస్థితి అర్థమవుతూ ఉంది అనేక సార్లు పోలీస్ బాసులు గతంలో ఉన్నటువంటి శవాం గారు కానివ్వండి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజేంద్రనాథ్ కానివ్వండి ఇంకొకరు కానివ్వండి ఎవరైనా సరే డీజీపీగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా శాంతి భద్రతల విషయంలో అట్లాగే రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ప్రజలు నేను తెలివి గల వాడిని అని చెప్పుకున్న చంద్రబాబు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిలో ఇరవై రెండవ స్థానంలోకి తీసుకువెళ్లిన ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీకే దక్కుతుందని రాష్ట్రాన్ని అదోగతి పాలు చేశారని అందుకే ఈ రాష్ట్రానికి జగన్ అవసరం ఉందని రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో రెండవ స్థానంలోకి తీసుకుని వెళ్లిన విజన్ ఉన్న నాయకుడు అని అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి ముందుకు వెళుతుందని జగన్ ఎందుకు కావాలి ఈ రాష్ట్రానికి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగిందని గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే మద్దలగిరి అన్నారు గుంటూరు నలభై ఐదవ కార్పొరేషన్ పరిధిలో శుక్రవారం సాయంత్రం వైఏపీ నీట్ జగన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆయన మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో నలభై ఐదవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఎక్కలూరి మారుతి నలభై ఐదు డివిజన్ వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ అధ్యక్షులు కోటాలింగారెడ్డి మండల అధ్యక్షులు బైరెడ్డి రంగారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇంత లేట్ అయినప్పుడు కూడా మా అక్క చెల్లెమ్మ చాలా మంది చాలా ఓర్పుతో కూర్చున్నారు మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాల్సిందిగా ప్రజల గౌరవనీయులు రాష్ట్రంలో రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగే ఎలక్షన్ల మళ్ళా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ముఖ్యమంత్రిగా ఎందుకు కావాలి అనే కార్యక్రమం ఈరోజు సచివాలయంలో శ్రీకారం జరపడం జరిగింది ఇది నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో కూడా ఏ అభివృద్ధి జరిగింది అలాగే ఎలాంటి సంక్షేమం ఏ ఇంటికి ఇచ్చాము ఎలాగ ఇచ్చామనే కార్యక్రమం ప్రతి ఇంటికి కూడా వెళ్ళి తెలిపే కార్యక్రమం మాకు రోజు అరుగులు కానివ్వండి లోకల్గా ఉన్న ఇంపార్టెంట్ లీటర్స్ కానీ నాయకులు కానీ ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళే కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్యంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత ఎలాంటి మార్పులు ఈ రాష్ట్రంలో వచ్చినాయి సచివాలయాల వ్యవస్థ కానివ్వండి వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా కానివ్వండి అలాగే సంక్షేమాలు మరి పిల్లల దగ్గర నుండి అమ్మఒడితో మొదలు పెట్టుకుని విద్యాదీవ్యం కానివ్వండి ఆరోగ్యశ్రీ కానివ్వండి చేయూత కానివ్వండి ఈబీసీ నేస్తం కానివ్వండి తాపు నేస్తం కానివ్వండి డాక్టర్ రుణమాఫీ కానివ్వండి అలాగే రైతు భరోసాలు కానివ్వండి ఇళ్ళ పట్టాలు కానివ్వండి మరి డ్వాక్రా రుణమాఫీలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మరి గతంలో ఎందుకు చేయలేదు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలా చేయగలిగారు ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఇన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు ప్రజల చేతికి ఇలా ఇవ్వగలిగారు వాళ్ళ అవినీతి కట్టడి కానివ్వండి ఇలాంటన్నీ చేయబట్టే గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళ జోబుల్లో పోయే నా డబ్బులు ఈరోజు ప్రజల చేతుల్లోకి పెట్టిన ఘనత నాయకుడు అది ఎవరైనా ఉన్నారంటే స్పష్టంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనం గర్వంగా చెప్తారు ఇవన్నీ కూడా తెలిపే విధంగా అభివృద్ధిలో గతంలో మరి ఈ రాష్ట్రానికి దిక్సూచో లేకపోతే ఈ రాష్ట్రానికి మరి తెలుగు నాయకుడు అని చెప్పుకునే 
చంద్రబాబు నాయుడు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నాటికి ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిలో ఇరవై రెండవ స్థానంలో చేర్చాడు ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో ఇరవై రెండవ స్థానానికి చేర్చాడు అలాంటి రాష్ట్రాన్ని ఈరోజు మరి ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో రెండవ స్థానం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో మరి ఒకటో స్థానంలో నిలబెట్టిన నాయకుడు నిజమైన అభివృద్ధి అంటే ఇది అని చూపించిన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అటు సంక్షేమంలో నెంబర్ వన్గా నిలిచి ఇటు అభివృద్ధిలో కూడా నెంబర్ వన్గా నిలిపి రాష్ట్రాన్ని ఒక ఆదర్శమైన రాష్ట్రంగా దేశంలోనే తీసుకెళ్తున్న నాయకుడు ఇలాంటి నాయకుడు మనకి మరలే కావాలి ఇలాంటి నాయకుడు మనం ఎన్నుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా పేదవాడి బతుకులు బాగుపడతాయి అనే నినాదంతోనే మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని నాని బలికి వైఏపీ నుంచి జగన్ కార్యక్రమం చేస్తాం మరి కార్యక్రమాలు అందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎందుకంటే గతంలో గుంటూరులోని కొత్తపేట భగత్ సింగ్ సెంటర్ నందు నూతనంగా శ్రీచక్ర మెడికల్స్ గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గ మహిళా నాయకురాలు నూరి ఫాతిమా చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ గుంటూరులోని అతి తక్కువ ధరల్లో నాణ్యత గల మందులు శ్రీచక్ర మెడికల్స్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయని ఇంకా మరెన్నో స్టోర్స్ ప్రారంభించాలి ఈ సందర్భంగా మేనేజ్మెంట్ కి అభినందనలు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సంపత్ కుమార్ భాస్కర్ రావు అవినాష్ వారు మాట్లాడుతూ శ్రీచక్ర మెడికల్స్ లో ఇరవై శాతం డిస్కౌంట్ ఉందని గుంటూరు నగర ప్రజలందరూ వినియోగించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా వారు తెలిపారు అందరికి నమస్తే అస్సలాకు ఈ రోజు శ్రీ చక్ర మెడికల్ షాప్ ఓపెన్ చేయడానికి మరియు అందరూ విచ్చేశారు మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే మెడిసిన్స్ పరంగా ఎవరికైనా ఎవరైనా రోగం చూపించుకున్న తర్వాత మెడిసిన్స్ ఖచ్చితంగా కావాలి ఒక్కొక్క డ్రగ్ ఒక్కొక్క చోట దొరకచ్చు దొరకపోవచ్చు కానీ శ్రీ చక్ర దాంట్లో మరి క్యాన్సర్ సంబంధించి కానీ లేకపోతే హెచ్ఐవి సంబంధించి కానీ లేకపోతే బేసిక్ మెడిసిన్స్ కానీ అన్ని డ్రగ్స్ అవైలబుల్గా ఉండే విధంగా ఈరోజు ఈరోజు షాప్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళ దగ్గర ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ మరి డిస్కౌంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది చాలా తక్కువ మెడిసిన్స్ మీద ఎవరైనా డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం మరి శ్రీ చక్ర వాళ్ళు చక్రం ఎలాగ చుట్టూ తిరిగి ఒకే చోట ఉంటుందో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మెడిసిన్ అవైలబుల్గా ఉండే విధంగా వీళ్ళు ఇక్కడ మెడిసిన్స్ పెట్టడం జరిగింది దానికోసం కూడా పేదవాళ్ళ కోసం ఆలోచించి మరి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరిగింది వీళ్ళకి మంచి చేకూరగాలని మంచి ఫుడ్గా కోరుకుంటున్నాను అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు కొత్తపేట భగత్ సింగ్ సెంటర్ బొమ్మ భగత్ సింగ్ బొమ్మ సెంటర్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్టు అందరికీ కూడా అన్ని డ్రగ్స్ మీద కూడా అన్ని మందుల మీద కూడా ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ రాయితీ వచ్చేటట్టుగా ఇక్కడ మెడికల్ షాప్ పెట్టడం జరిగింది ఇది డాక్టర్లు తర్వాత వేరే ఇద్దరు మొత్తం నలుగురు పార్ట్నర్స్ చేస్తున్నారు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయి త్వరలో ఈ క్యాన్సర్కి సంబంధించిన డ్రగ్స్ కూడా పెడతారు అవి కూడా కన్సెషన్ రేట్లో వస్తాయి తర్వాత హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్కి సంబంధించిన మందులు ఆల్రెడీ దొరుకుతున్నాయి ఇక్కడ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ రాయితీ ఉంటాయి సో ఈ ఈ సదవకాశాన్ని కూడా ప్రజలందరూ ఓపెనింగ్ చేయడం చాలా సంతోషకరం వైద్యానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఉన్న గుంటూరు నగరంలో అలాగే మరి మెడికల్ షాప్స్ కూడా ప్రాధాన్యత ఉంది ఇంత పెద్ద నగరంలో ఇన్ని హాస్పిటల్స్కి మరి షాప్స్ చాలా కావాలి ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి చక్రా మెడికల్స్ ఆధ్వర్యంలో కుమార్ గారు భాస్కర్ గారు 
కైలాష్ గారు వారి ఆధ్వర్యంలో మరి మెరుగు షాప్ మరి నగర నిలబడి పెట్టడం అది కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి రేట్లు అన్ని కంపెనీలు ఉండాలి చక్కని మెడిసిన్ అందించాలి అనే ఆలోచన దృక్కోతో మరి మీరు ముగ్గురు వచ్చి ఈ షాప్కి అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ రోజుల్లో హాస్పిటల్స్తో పాటు మెడికల్ షాప్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి వాళ్ళకి అందుబాటులో వైద్యం కావాలంటే మందులు కూడా కంపల్సరీ అవసరం పడుతుంది అవి కూడా ధరలు పెరుగుతున్న రోజుల్లో తక్కువ రేటుకి సామాన్యుడికి అందిస్తూ అందరికీ బాగుంటుంది ఈ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ చంద్ర మెడికల్ స్టోర్లు వాళ్ళ షాపుని ఏర్పాటు చేసి అందరికీ తక్కువ రేటుకి మెడిసిన్స్ ఇస్తామని ప్రకటించుకున్నాను ఈ సందర్భంగా కుమారి గారు భాస్కర్ గారు కైలాష్ గారు వీళ్ళు ముగ్గురిని అభినందిస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ మా షాప్ వచ్చి అందరికీ అభినందనలు అందరికీ మంచి మందులు ఇవ్వాలని మా కోరిక తొందరగా స్పీడీ రికవరీ ఉంటుందని మా షాప్ లో కొన్ని వందల మందికి స్పీడీ రికవరీ ఉంటుంది ఆశిస్తారు నమ్మకానికి మారిపోయారు మీరు అన్ని రకాల కంపెనీలు మీకు అందుబాటులో దొరుకుతాయి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అటు ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ గుంటూరులోని చంద్రమౌళి నగర్ మొదటి లైన్ లో టార్గెట్ ఐఐటి స్కూల్ నందు కార్తీక మాస సందర్భంగా ముగ్గులు పోటీలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ముప్పై ఏడవ డివిజన్ వైఎస్సార్సిపి ఇన్ఛార్జ్ ఆనం సంజీవరెడ్డి రిటైర్డ్ హెచ్ఎం భాగ్యలక్ష్మి స్కూల్ యాజమాన్యం టీవీ సుబ్బారావు డైరెక్టర్ పి రామకృష్ణ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆనం సంజీవరెడ్డి మాట్లాడుతూ టార్గెట్ ఐఐటి స్కూల్ నందు కార్తీక మాసం సందర్భంగా ముగ్గులు పోటీలు నిర్వహించిన యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరు ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకొని దానికోసం కృషి చేయాలని దేవుడి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ పిల్లలపై ఉంటాయని ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి కార్తీక మాస శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు ఈ సందర్భంగా ముగ్గులు పోటీల విజయవంతులుగా నిలిచిన హేమశ్రీ ప్రియాంక వర్షితలకు ఆనంద్ సంజీవరెడ్డి చేతుల మీదుగా బహుమతులను అందజేశారు మీకందరికీ కూడా ప్రసాదించాలని వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీకందరికీ కూడా నా శుభాశీ చెప్పానన్న ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు విద్యార్థిని విద్యార్థుల్ని మా అన్నగారు అయినటువంటి కార్పొరేటర్ గారు అన్నగారు కూడా కొద్దిగా అన్నగారు ఇద్దరుగా పది పది మార్కులకి మాస్ వేసుకుంటా ఇద్దరు మాస్టర్ కలిపి ఎవరైతే అదే విధంగా అభిషేక కార్యక్రమం కూడా అవ్వచ్చు మేడం కానీ మీ ఫుడ్ ఇవ్వండి బ్లెషింగ్స్ ఇవ్వండి కథ వాళ్ళు బాబు ఈ ఫుడ్ మార్చి అని హైలైట్ రావాలరా మీడియా రావాలి మాసం సందర్భంగా 
మన జూబ్లిన్స్ అంటే జూబ్లేషన్ జూబ్లేషన్ స్కూల్లో టార్గెట్ అనే ప్రోగ్రామ్ తోటి ఇది చేయడం జరిగిందండి ఇది టార్గెట్ మీన్స్ అంటే ఒక లక్ష్యం అనే అర్థం అదే లక్ష్యం జరుగుతున్న ప్రోగ్రామ్స్లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూనే పిల్లల్ని ఎంకరేజ్మెంట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఈ టార్గెట్ ని స్థాపించడం జరిగింది అండి వీళ్ళు ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫీజులు కూడా చాలా నాన్కా వాస్తు ఫీజులతోటి వీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మిగతా చోట్ల ఎక్కడికైనా కానీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు అటువంటి రామకృష్ణారెడ్డికి మేము ఎప్పుడు కూడా మా సపోర్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్తున్నాం ఈ వార్డులో ఏ సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా కూడా ఈ స్కూల్కి సంబంధించి ఎటువంటి విషయాలు అవసరమైనా కానీ మా తరపు నుంచి మేము సహాయ సహకారాలు అందించగలమని చెప్పి గర్వంగా చెప్తున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒక ప్రయత్నం మరి ఈ ప్రయత్నంలో పాల్గొన్నటువంటి పూజలైనటువంటి పెద్దలందరికీ పాఠశాల సిబ్బందికి విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ కూడా నా అభినందన కార్తీక మాసంలో ఈరోజు జూబులేషన్ టార్గెట్ అయ్యేటి వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని విద్యార్థులు విద్యార్థులు ఎంతో చక్కగా పాల్గొని ముఖ్యంగా ముందుగా ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి ఆనం సంజీవ్రెడ్డి అన్న గారికి మరియు రిటైర్డ్ హెడ్ మాస్టర్ మిస్సెస్ అయినటువంటి భాగ్యలక్ష్మి గారికి మిత్రుడు సుబ్బారావు గారికి అదేవిధంగా ఇక్కడికి పార్టిసిపేట్ చే ఉన్నటువంటి మృత్యుంజయ్ గారి గారికి తర్వాత ఉపాధ్యాయుల తోటి ఉపాధ్యాయుల ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా మరి విద్యార్థుల విద్యార్థులందరికీ ఈ కార్తీక మా శుభాకాంక్షలు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మా టార్గెట్ ఐఐటి వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి మంత్ ఒకటి నిర్వహించుకుంటూ పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి సృజాత్మతను బయటకు తీసుకుంటూ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి టాలెంట్ని బయటకు తీసే ఉద్దేశంతో మరియు వాళ్ళకి ఆచార వ్యవహారాలు పండగ పండగ ఎలా ఉంటాయో తెలిసే విధంగా ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఇక మహోత్సవ దీపోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు పాఠశాలలో విద్యార్థిని విద్యార్థినులకు ముగ్గుల పోటీ నిర్వహించడం జరిగినది ఈ ముగ్గుల పోటీలో విజేతల నిర్ధారణ కోసము మన అట్లానే ఈ యొక్క ఉత్సవానికి మన కార్పొరేటర్ గారు అయిన నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు రిటైర్డ్ హెచ్ఎం భాగ్యలక్ష్మి రెడ్డి గారు వచ్చి ఈ విజేతలకు బహుమతులు ఇవ్వడం జరిగినది అట్లానే ఈ పాఠశాలను మేము పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తున్నాము ఈ సంవత్సరము టార్గెట్ అయ్యేట అయిన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతున్నది సో ఈ యొక్క ఉత్సవాన్ని సక్సెస్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తుంది మహిళలను ఆకట్టుకునే విధంగా బంగారం వజ్రాభరణాలు తయారు చేయడమే కాకుండా వారికి కావలసిన విధంగా వజ్రాభరణాలు తయారు చేసి ఇవ్వటం మలాబార్ గోల్డ్ యొక్క ప్రత్యేకత అని డాక్టర్ బూసిరెడ్డి దీప్తి అన్నారు గుంటూరు మలాబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ షోరూమ్ లో ఆర్టీసీ బ్రాండెడ్ జ్యువెలరీ ప్రదర్శన ప్రారంభ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడుతూ మలాబార్ గోల్డ్ వార్డ్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ జ్యువెలరీ ఎక్స్పోను మహిళలందరూ వినియోగించుకోవాలని అన్నారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగు నుండి ఇరవై ఏడు వరకు ఈ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ ఉంటుందని అందరి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని స్టార్ మార్కెట్ హెడ్ గోపి తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అతిథులకు తొలుత స్టార్ హెడ్ నదీర్ అతిథులకు బొకేలతో స్వాగతం పలికారు ఈ కార్యక్రమానికి ఆధ్యాత్మిక వేత పెద్ది రమణారావు ఆనం బాలవాణి అన్నపురెడ్డి సందేరాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు
अंदर कोसम अंदर को अच्छा है ने वाल अंदर की अभी नंदन मित्रों तेरे तो ना की ऑपरेशनिटी इच नंद को आई थैंक देम एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू मलबा डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग टीम ऑफ कुंडू थैंक यू दुल्लो पुल अंदर हो सजीरों जोश कौन चेपे कौन रोए इन्दी प्रवाद आई मलबार गोल्ड वालों सेवा कार्यक्रम वालों पंजान तो नियन उन्ना नंटू पंजान ही मुंडी कुस्तो ये कार्यक्रम ने जातनार गापटे वाले मानो मुकिंगा और आज मान्य ने आपन वाल से निकाल कौन रोए नहीं दी ये कार्यक्रम ने अंदर हो सजीरों जोश को ने प्रवा� ये तो वैरायटीज़ कुछ ही कुछ जाना नहीं आकर संजय अपना रो तान तान तो नहीं जाएगी वो उन्हें आ ये तो न मरिया तो पर कंगाल कोड़ ये जिकार के मां जेसना कोड़ वालों ये तो चंद ट्रबल चलाओ न मल सजीरों जेस कोटा और मार पड़ कोण ना वाले बाज तो निर्भर को नहीं ये कार के मां नहीं दिग्गज � टोटल का फोर डेज होने दी एक्सिबिशन ये एक्सिबिशन लो मालूम कि एवरी थर्टी थाउजेंड गोल्ड पच्चीस इसमें बैठे मालूम कि गोल्ड का ना आफर इस तरह अलाय ने अंकर डायमंड्स का नहीं अलाय रूपी अमराल पच्चीस इसमें बैठे थे और मेरे अप तू थर्टी परसेंट मेकिंग चार्जेस में था डिस्काउंट इस Diamonds purchase is now like carrot price up to 30 percent off on the so exhibition me alane once you offer store on my brother for me exhibition in our center for the one on time Gunter Loni Art on a girl on other anga narmada PVC pipes Mario Sri Kanika Pali Mars no tranka prahmi charo he called a criminal could have a sub below power of promo cool has a year is in the banga managing director by Ramesh Baba matter to add it a quarter low none at the color PVC pipes on the bottle of nine in my company run well in the low program in Germany guru warm not in a bow and look in Mars the nominee you have a question a president under we know each corner is in the bank of our telepath Thank you.
గుంటూరు జిల్లా కాకుమూలు మండలం చిన్న లింగయ్యపాలెం గ్రామ సచివాలయంలో సంక్షేమ పథకాలు పల్లెకు పోదాం డిస్ప్లే బోర్డును ఎంపీపీ రామరేణి శ్రీనివాసరావు మండల వైసీపీ నాయకులు పెద్ది మురళీకృష్ణ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా క్షేత్రస్థాయిల సంక్షేమ పథకాలు అందించేందుకు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టారని పేర్కొన్నారు జిల్లా రైతు సలహా మండలి అధ్యక్షులు నల్లమూతి శివరామకృష్ణ ఎంపీటీసీ ఏసోబు పంచాయతీ సెక్రటరీ యాకోబు సచివాలయ సిబ్బంది గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు వారి ఆశీస్ మీ ఆశీస్ అంతా ఈ ప్రభుత్వానికి ఉండాలని మరొక మాట తెలియజేసుకుంటూ ఈ పల్లెకు పోదాం అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా ఇక్కడ మీ గ్రామానికి చేసిన సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధిని మేము డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది ఇది అగ్ర సత్యం అక్షరాల అమలు చేసిన ఈ అంశాలన్నింటిని కూడా డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది ఎవరైనా డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి పరిశీలించుకొని పారదర్శక ఎంక్వైరీ చేసుకోండి మొత్తము నిజము సత్యం సత్యం పాత గవర్నమెంట్ లాగా టీడీపీ గవర్నమెంట్ లాగా అబద్దాలు చెప్పి అబద్దాలు భూతకడపంలో డిజిటల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇదిగో రాజధాని అదో రాజధాని కళ్ళ వెళ్లి పట్ట చెప్పల ఇదిగో నేను చేస్తానని మేనిఫెస్టో ఒక పేజీ ఇచ్చి ఆ పేజీలో తొంభై ఆరు శాతం అమలు చేసిన కనుక మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెబుతున్న సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నా కాబట్టి మన ప్రీతం లేక మేనసోడు సుచిత మేడం గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో ఈ ఊరు నుంచి గెలిపించే విధంగా మీ అంతా మీ అందరూ కంటలో కట్టుకొని కార్యసాధకులు లాగా పని చేయాలని ఆమె గండగండగా ఉండాలని ప్రీతం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు